Hjertelig, hjertelig velkommen skal du være, og det som er på tapetet her, det er jo bønn. Og det er jo fantastisk hvordan Gud ikke bare talte en om å be, men at han talte mange. Med meg her i studio så har jeg da pastor Mark Sartin fra USA. Hartelig velkommen, Mark. It's great to have you here. Thank you very much. Ja, det er fint å være her. Og så har jeg da med Trine Hansen da fra... Avisen Norge i dag. Velkommen skal du være, Trine. Tusen takk. Så kan du fortelle litt om hva som skjer her når det gjelder bønneaksjon? Ja, altså det jeg kan si da, det er at Mark er jo en venn av Norge i dag. Ja. Og når vi har vært i Florida, så har vi hatt en glede av å besøke Mark i menigheten hans, så han driver der borte. Og Gud har jo lagt Norge på hjertet hans, spesielt. Mhm. Og det som nå er kommet opp, det er dette her bønneinitiativet. Der den hellige ånden har talt til Mark at vi skal be for alle i Norge ved navn. Og det kan jo ligne litt på det som Visjon Norge nå har startet. Men poenget er at hele Norge skal bli dekket ved navn. Ikke bare de som noen tenker på, men absolutt alle. Og klarer vi ikke å få tak i hvert enkelt navn, så skal vi organisere sånn at i hvert fall hver husstand blir bedt for. Gud. Well, Mark Sartin, Trine told a little bit about it, but could you explain then how the Lord spoke to you about Norway? Trine fortalte litt nå, men kan du, Mark, fortelle hvordan Gud talte til deg? I would be happy to. It's always a privilege. You know, I knew nothing about Norway whatsoever. Ja, det skal jeg gjøre med glede. Jeg, for å si det sånn, så visste jeg ingenting om Norge. When I first heard of Norway, a fellow who's become a dear friend of mine, who's a friend of yours, Bjarte. Når jeg først kom bort til noen nordmenn, og det var Bjarte Ystebø, som jeg ble da venn med. He invited me to come to Norway, and at first I didn't have much interest. Ja, og så inviterte han meg til å komme til Norge, men til å begynne med, så hadde jeg ingen interesse av det. That's correct. And then when I, he asked me to pray about it. Og så spurte han meg om jeg ikke kunne be over det. It was a Sunday afternoon, and that evening I went to bed, and the Holy Spirit reminded me that I had not prayed yet. Ja, og det var en søndag ettermiddag, og jeg gikk da til sengs på kvelden, og da minnte her meg om at jeg ikke hadde bedt til noe. And so I got out of bed, and I knelt down, and as soon as my knees touched the floor... Ja, og så gikk jeg ut av senga, og knelte ned ved senga, og ba, og før jeg nådde da gulvet... Two things happened. So said the two things. I knew that I was called to Norway. So we felt that I was called to Norway. And at that same moment, the Lord put a very significant burden on me to pray for Norway. Og da ga Herren meg også da en sterk byrde da for å be for Norge. And I've never got away from that call nor that burden of prayer. Og jeg har ikke kommet bort fra det kallet eller den byrden fra å be. And so that's how it began. Og det var sånn det begynte. And uh, now you have uh, now your visit to uh, Norway with uh, this special uh, prayer action and you will preach in different churches here. Uh, so du come to Norge now and made it a special uh, initiative and you will preach in many menigheter around. I had about two years ago uh, this burden. It seemed like the Holy Spirit was saying, I want you to orchestrate uh, a prayer for every household in the entire nation. Ja, det var for to år siden som dette bønneinstantivet kom til meg, hvor den hellige ånd snakket til meg om at vi skulle be for en hver eneste person i Norge. I wondered, first of all, if that was from the Holy Spirit or if it was from something I had eaten because it was such a large call. Ja, jeg lurte på om dette var fra Herren eller at det var noe jeg selv innbilte meg. But the more that I prayed about it, the more I realized that this is something the Holy Spirit was calling me to do. Men jo mer jeg ba over det, jo mer forstod jeg at det var noe den hellige ånd talte meg om at vi skulle gjøre. And so now we are, we're here and begun to put together the first stages of the team. And it's wonderful to find out that God is already beginning to call 
Yeah. Uh, Norway to prayer. Ja, og nu er vi her for at sætte og organisere disse tingene, og det er jo godt at Gud allerede har talt til andre også om at be da specifikt for Norge. Yeah. I was excited when I uh, uh, first uh, spoke with you tonight, and you told me about the prayer event that you're leading. Ja, yeah. du kan tolke. Ja. Ja, jag tyckte det var väldigt härligt att höra när jag fick höra om detta initiativ som Vision Norge har när det gäller bön. Mm. So it seems like the Holy Spirit is calling uh, Norway to prayer and it reminds me of the way that the uh, that the early church went out after Pentecost. Ja, det det visar att den helige ande kalla sin menighet till bön. Mm. Och det minner mig om den första menigheten som gick ut efter pinsen. Mm. You know, you're calling people to pray for their families. Mm. You're calling people to pray for their friends and their neighbors. Ja, du dock här håller på med att kalla människor till att be för sin familj, sina naboer och sina vänner. And you have a prayer altar that mm. is symbolic of more than 100,000 prayer requests for people that uh, that someone's praying that they come to Christ. Och det har ett bönaltare där det 100 000 som blir symboliserat med att det blir bett för där vid altare vid namn så att de ska få komma till Jesus. Mm. I was reminded as we were talking that prayer begins at home. Mm. Then it reaches out to our extended family, then it reaches out to our network of friends. Så jag blev minna om att det bön det startar hemma och så kommer det går det ut till den utvida familjen och ut till nätverk av vänner. Mm-hmm. And I believe that where the Holy Spirit is going with this is that by the end of 2014, what is begun in this way, in this studio, is going to end up in, and thank you for participating in it, is going to end up in every household in the entire nation being prayed for by name by the close of this year. Och det jag tror det är att en helig ande vill att vi ska ana upp med att i löpet av 2014 ska vi ana upp med och tack till vi så Norge för att docka med på detta så ska vi komma där att vi ber för vart enaste husstand vid namn. You know there's some people who are watching us tonight that realize that revival can't happen without prayer. Det nog så ser på ikväll så skönar det att det väckelse kan inte ske utan bön. People are not going to learn to walk in victory without prayer. Folk lär sig inte att vandra i seger utan bön. They're not going to come into close relationship with God without prayer. De kommer inte in i ett tätt fällskap med Gud utan bön. And so you and I know all of this begins with a, a, with prayer, a personal prayer effort. Så borde du och jag veta att det här börjar med ett personligt bönefällskap. And if we can see what is inside of us birthed in the hearts of those who have spirits like ours mm. that have a concern for their nation they have a concern for their family their their friends and neighbors and and catch the burden of prayer and realize it's not just a program it's far beyond that it's a move of the holy spirit calling his church to prayer for families in the nation så hvis folk så har en sån hjärta som oss som har en börda för sina vänner, sin familj och sin nation, mm. att de kan vara med och så förstå det att det här det är inte bara ett program, men det handlar om en nöd för nation. Mm. Great. So I think they, I think it works together in a, in a beautiful way, and it's exciting to be here tonight and experience the beginning of it this mm. way. Så jag tror att det här passar samman på en perfekt måte, och det är väldigt spännande att vara här i kväll och så uppleva begynnelsen av detta. Mm. Ja. Yeah, so uh, how do you think you will organize this uh, thing? Hur då tänker du att du ska organisera dessa ting? Well, uh, you will understand this better than almost anybody and that is that it takes people who have a heart who are willing to volunteer to make it happen. Ja, du förstår att det här kanske ber en många andra att det kräver folk som har ett villigt hjärta att och vara med frivilligt för att få det att ske. You know, your station has the footprint for Christ that it has across uh, its listening audience because there are people who participate with you they they share they they pray they get involved with you they they volunteer because they believe in what you're doing mm. och där är folk runt omkring som är med och stöttar Vision Norge och de ber och de är involverat i det som du gör här and so it takes the very same thing it's going to take some people who understand that This this has to happen. The Holy Spirit is calling us to do it, mm. and say I'm willing to be a part of it. Yeah. Det kräver att folk känner att vi är en helig ond, att en helig ond kallas till att göra detta här nu, och folk som säger att det här är jag är villig att vara med på detta. 
Amen. Hopefully we can get about 5000 of our closest friends to participate with us. Så so förhoppningsvis så får vi med oss 5000 av våra närmaste vänner till att delta i detta här. Yeah. <laughs> if we can, you know if we can get enough volunteers we can do anything. Right. Får vi nog frivilliga så kan vi göra vad som helst. Mm-hmm. But it's not just a matter of volunteering. We want people just as you do. We want people to get a hold of the cause of the mission of what to get what the Holy Spirit is doing. Mm. Men det är er inte bara att få värva frivilliga. Det handlar om att folk ska vara med och så känna den här det är sådan hellig on kallar oss till. You know when a when a person has been moved by the spirit of God, they've been touched at the most core portion of their being. När en person är er blivit berörd av den hellig on, så blir det är er det blivit berörd på den de, i kärnan av sin personlighet. Yeah. And those kind of people will pursue uh, the goal and they will endure until the goal has been reached. Och dessa folkarna, de vill gå mot målet och de vill hålla ut till målet är er nådd. Mm. So early on, one of the things that we pray and are believing for is that God will help us communicate what the spirit is stirring here in us. Mm. Så en av de tingena vi ber om det är er att att vi ska få kommunicera ut det som den helige ande eh, gör i oss. If prayer is born of the spirit inside them. Mm. Att bön blir fött av den helige ande inne i dig. Then you'll you'll have a lot more of response. Mm. There'll be many more who come to Christ. And every household in the na- nation will be prayed for, just as we're setting out to do. Mm. So will many more give response, and many more in this nation will come to Jesus if we for if all be dacked with the mm. I was reminded when I was thinking about this. You know, the Apostle Paul writes Timothy, and he says, "Timothy, you need to stir up the fire that's within you, stir up the coals that are within you." Och det minner mig om att Paulus som skriver till Timoteus och säger att du måste tänka upp den ill som är er i dig. In other words, Paul knew that before Timothy could be effective, something had to happen inside Timothy. Mm. Så Paulus visste att för något kunde ske med Timoteus så måste den helige ande göra något in jag. You know, and watching us tonight are a lot of Timothys. Och här i kväll så är er det många Timoteusar som ser på oss. People whom the Holy Spirit could stir if they would uh, would allow him to, if they would desire him to. Folk som den helige ande kunde for 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 röra upp visste han fick lov. And not only would their lives be changed but they would have an effect across this entire nation. Inte bara vill deras egna liv bli förändra men de ville ha en effekt över hela nationen. Timothy became one of the great leaders of the early church because he stirred up what was inside him. Timoteus blev en av de stora ledarna i den tidiga kyrkan för det att han han tante upp igen elden så var jag. Yeah. So that's kind of why I'm here tonight. I want to see people get stirred up uh, with what God's already put inside them. Maybe they've cooled down a little bit. And it's mm. time to stir those coals again. Så so mm. därför är er jag här för att folk ska få tända upp igen den elden så är er det kanske de har skölna av lite. Mm. Men nu vill vi tända upp igen den elden som är er där i de glödande kölarna. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yes, because the key of, for every revival it always start with with prayer, start with prayer. Uh, you know like we hear around the world that uh, there is a lot of prayer that really get the fire mm-hmm. and the revival going det är er klart mangel på bön det för inte till väckelse och det vi hör om väckelse runt om i världen enten i Afrika eller Korea eller Indonesia eller var som helst väckelsen går fram så är er det börjar det med bön och det är er bön allt ting börjar med. Amen. Amen. You know, I don't know of any revival that's ever occurred without prayer. Jag vet som någon vecka så någon gång har startat utan bön. No one's ever told me about a great move of God that did not include prayer. Mm. Ingen har någon gång fortalt mig om att Gud har gjort en mäktig bevegelse utan att det var på grund av bön. And one of the tragic things is that in in these generations that live right now. Och en av de tragiska tingena är att med dessa generationer så lever akkurat nu. Most of them have never experienced, had never seen a true move of God. De flesta har inte sett en verklig bevegelse av Gud. But there are few that have. There are some that have seen it. Men det är någon som har sett det. There are some who have been close to the fire and some who have enjoyed the fire. Det är någon som har varit nära elden och någon som har har känt elden. 
And I believe it's going to begin with those, those that have been close to the fire, been in the fire, those who have seen revival, those who have seen a move of God. Jag tror det ska börja med de som har varit nära ilden, de som har varit i ilden, de som har sett en bevegelse av Gud. Mm. You know, they may be the the generation who have grandchildren out there for instance. Det kan vara de som har barnbarn där ute för exempel, den generation som har barnbarn. Yeah, and they know their sons and daughters and their grandchildren especially have never seen a move of God. Mm. Och de vet att deras söner och döttrar och deras barnbarn aldrig har sett en bevegelse av Gud. Well, if those grandchildren and those children are going to see a move of God, it's going to be because a grandmother and a grandfather pray it through. Och hvis deras söner och döttrar och barnbarn ska få se en Guds bevegelse, så är det för det att deras bästa far och deras bästa mor har bett igenom. Amen. Yeah. Well, that's that's great. Det är vad vi tränger. Då är vi tillbaka igen här i studio direkt. Fint att höra från dig, vet du. Och tack för alla som står med oss. Hvis du bor i Trøndelag, Trondheims distrikt, så er jeg der i morgen kveld i Betania Heimdal eh, og preker der. Vi har konferanse der i morgen kveld klokka sju og på lørdag. Så velkommen skal du være. Tillbaka her til da Mark Sartin og da Trine Hansen fra Norge i dag, som da også er opptatt av bønn. Vet du, for bønn, det forandrer alt. Ja, Trine? Hur då ska folk uh, hänga sig på detta bönne? Nej, alltså det är vi kan ju vi måste ju snacka om det andliga men vi måste också snacka om det praktiska, vi ska få genomfört detta här. Mm. Så då vi har gjort det att vi har lagat en nettsida så heter bönnforalla.no. Ja. Och där kan folk gå in och registrera sig. Där är det ett uh, schema där de kan uh, skriva upp namnet sitt och adressen sin och ja. kontaktinformation ja. så att uh, att vi kan få kontakt med de som önskar vara med på den här bönedugnaden. Mm. Och eh, då vill jag gå en tid och så vill det bli kontakt av oss och så vill vi fortälla dig kan de ska vara med och be för. och eh, så är er då huvudmålet er en en aktion i oktober eh, 2014 där vi då ska ha en massiv eh, böneexplosion över Norge. Mm. Där eh, alla husstanda ska bli bett för med namn. Mm. Så därför är er det väldigt viktigt att folk, hvis vi ska klara detta, så är er det väldigt viktigt att folk nu allerede nu går in och registrerar sig så att de kan vara med på den här bönedugnaden. Och och det är er, jag tror det är er många i detta land så har ett kallt till bön och de känner att detta är er något som Gud lägger på hjärtan deras. Och hvis vi nu är er strategiska och går samman i detta initiativ och bombardera Norge med bön i oktober så tror jag vi ska få se att Gud gör stora ting i detta land. Amen. Och folk eh, kan också ringa till Norge idag så vill det bli sent vidare till eh, någon som då tar ansvar för att få del av dessa här eh, bönnekämparna ja. som eh, då hänger sig på. Och alla kan vara med, gamla och unga och vem som helst. Mm. Jo fler ju bättre. Ja. Och vi vill också gärna samarbeta med bönnenätverk så att hvis folk har ett bönnenätverk som allerede är er igång Så är er det väldigt fint hvis vi kan få vite om då. Eh, de kan för exempel sända en e-post. E-postadressen finner du også inne på nettsidan. Eller man kan ringa och så kan vi få dessa kontakterna så att eh, vi kan vara lite strategiska när vi nu ber för Norge. Ja. Så detta här är vill bara uppfordra alla till att vara med på mm. så att vi kan förändra Norge på alla plan både eh, att folk blir frälst, att vi förändrar samhället att eh, Norge fortsatt är er ett kristent land. Mm. Det är er vi inte vi ger fra oss detta dyrbara landet vårt. Mm. Så nu vi nu ser vi att det är er mycket som förgår negativt och positivt och då måste kristen folk sova, då måste mm. de vakna och se sitt ansvar bevisst mm. mm. och vara med och be. Mm. För då vet vi virka och det står att eh, våra vapen är er mäktiga. Mm. Så att det är er inte det är er inte vi gör för att vi har inte bönemöten för kosens skull men vi vet att det virkar och att uh, Gud virkar genom bön. Så detta oh, har vi stor tro på. Mm. Och att Gud sender folk från USA som Mark här eh uh, lägger Norge speciellt på Marks sitt hjärta. Det visar att Gud har inte gett upp Norge ända. Mm. Det visar att Gud har en god plan. 
Mm. Og så nu må vi være lydhøre for det, så Gud gjør eh, i landet vårt. Mm. Og det er ikke et mannsverk, men en hellig ånd som kaller Norge til omvendelse eh, i 2014. Så enda, eh, enda holder Gud på med noe bra i Norge. Så nu vil mm. vi være med på dette. Amen. Yes. Yes, Mark, then uh, you just uh, continue and you will preach about this in different churches um, when you are here now. I do. I have the privilege of going to a, a number of uh, a different places I've been invited to mm. and we'll be talking about prayer. Ja, jag har det privilegiet att jag har blivit inbjudet till många olika platser runt omkring och vi ska snacka med om bön. Mm. I love Good. telling the great stories out of scripture and so uh, a lot of those have to do with prayer and so I'm going to be seizing an opportunity to teach on that. Yeah. Ja, jag liker väldigt gott att fortälla historierna från skriften och många av de handlar om bön mm. så vi ska bruka möjligheterna och snacka om det. Good. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah, and this thing that uh, you plan to come back then in October. Exactly planlägger att komma tillbaka idag i oktober månad. That's correct. Uh, we'll spend time in trying to get things organized and of course inviting a lot of people to participate with us. Ja, vi måste bruka lite tid nu att få ting organiserat och så att det många folk kan vara med och delta med oss. Ja. Yeah. And then the prayer event, the main event will occur during the month of October. Och mm. själva bönaktionen föregår i oktober månad. Mm. That gives us November and December to make sure that we did what we said we were going to do and that is pray for every household. Så vi då finner ut då att på i november och december om vi har gjort det som vi skulle, nämligen att be för var eneste husstand. Mm. So I think it's going to be a wonderful event. I'll be here a number of times through this year to uh, try to help make it happen. We have a great team already forming now. Mm. Ja, så jag tror att det blir bra och jag ska vara här flera gånger det året för att se att det här kommer till att ske och vi har ett bra team som nu jobbar för att få genomfört detta. Mm. So a lot of the work will be done while I'm in Orlando. Så mycket arbete blir gjort men jag är i Orlando. But I'll be just as much a part of the time of prayer as anybody here will be. Men jag vill vara lika mycket med när det gäller bön som någon här vill vara. In fact, I spend a portion of every day intentionally praying for Norway and have since God laid that burden on my heart. Mm-hmm. Var eneste dag så brukar jag en del av dagen till att be mm-hmm. för Norge och det har jag gjort helt sedan Gud lade detta på mitt hjärta. Mm-hmm. So it won't be any different for me than it will be for others. I'll be mm-hmm. participating with the team and with everyone who helps us make this happen. Så det vill vara det samma för mig som för alla andra som är med att vi samman ber för Norge och för att det ska ske. Ja. Ja. So prayer is an important part of your your life and ministry. Does it burn an en viktig del av din uh, ditt liv och tjänste? It is. You know, it was my grandmother who taught me the importance of prayer. Ja, det är det. Det var min bestemor som lärde mig hur viktigt det är att be. My grandmother on my mother's side, she and uh, my grandfather owned a farm. Bestemor min på min mors sida, hon och min bestefar de ägde en gård. And then when I was a big good sized kid, I would go spend time on the farm with my grandmother and grandfather. Så när jag var en stor gutta så var jag och hjälpte bestemor och bestefar på gården. And I would stay in a room directly above her bedroom. Och så blev jag gå och bo på ett rum rätt över hennes sovrum. And between 4 and 4:30 every morning she would begin her prayer time. Och mellan klockan 4 och klockan halv 5 på morgonen så började hon sin bönetid. And I would wake up listening to my grandmother pray. Och då vaknade jag upp och hörte när bestemor bad. And she didn't get in a hurry. Hon hade inte dålig tid. She prayed for a good portion of the morning. Hon bad en god stund på morgonen. And she would write out her prayer requests and her praise reports. Mhm. Och så bad hon upp skrev hon upp bönebegär och bönerapporter. She would organize her prayer time. Hon organiserade sin bönetid. And then she would enter the throne room with those requests and with those praises and begin to pray. Och så gick hon in i tronrummet med dessa här bönebegärna och dessa här tillbedelserna och ba. To this day I have some of the notebooks that my grandmother used in her prayer time. Och nu har en av dessa här notatböckerna som min bestemor brukte men så ba. Mm-hmm. One of my favorite things was to listen and I would wait as a boy and listen to hear my name called by my grandmother 
while she was praying. Och det som var min favorit det var när hon när jag hörte mitt namn bli nämnt när hon bara. Mm. And a number of years ago I believe the Holy Spirit prompted me to pray a prayer that went like this. Och för några år sedan så var den hellige ande eh gjorde att jag började be en bön som var sån så detta. It was dear God answer all of those prayers that my grandmother prayed for me. Och det var kära Gud svar alla de böner som bestemor bad för mig. And help me to become everything she prayed for me to become. Och hjälp mig att bli allt det hon bad om att jag skulle bli. So if you're praying for a grandson or a granddaughter, you keep on praying. Mm-hmm. Visst du ber för en ett barnbarn så bara fortsätt att be. Mm-hmm. Don't get discouraged. Mm-hmm. There may be one of these days the Holy Spirit will prompt them and they'll wake up. Kanske en av dessa dagarna här så vill en hellig on röra vid dig så att de vaknar upp. And they'll pray a prayer, dear God, answer the prayers that my grandmother, my grandfather prayed. Och så vill de be, kära Gud, kanske du svarar på de böner som min bästa mor och min bästa far har bett. So I owe what I learned about prayer to my grandmother. Så det jag lärde av bön, det lärde jag först av min bästa mor. Amen. Thank you for asking. Thank you so much for that. Before we uh, we uh, say goodbye to you for this time, could you go over to the prayer altar and just pray for this 130,000 names? Absolutely. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we approach your throne of grace and mercy. The name of Jesus is that name that's above every name that gives us access into your throne room. It's the name by which we came to salvation. Och det är det navnet vi kan frälsas med. And laid upon this altar. Och upp på detta altare. Our names like my name. En navn som mitt namn. Our names of grandsons and granddaughters. En namn på barnbarn. Of sons and daughters. Sønner og døtre. Nieces and nephews. Nieser og nevøer. There are names of neighbors that are laying on this altar. Navn på naboer som ligger på dette altare. There are names of those who are far away from you right now. Det er navn på de som er langt vekk fra deg akkurat nå. But someone has them on their heart. Men noen har de på sitt hjerte. Someone's heart has been stirred. Noen sitt hjerte har blitt berørt. And they filled out a card. Og de fylte ut et kort. And they prayed over that name and that loved one. Og de ba for den, dette navnet og and den they, kjære. And they sent it to this station. Og sendte det til denne stasjonen. So that others could join in their concert of prayer. Sånn at andre kunne være med og be. That the Lord God would hear from on high. Sånn at Gud skulle høre fra det høye. That the Holy Spirit would be released to move. Og den hellige ånden skulle bli forløst til å bevege seg. På deres barn. Their grandson. Deres barn Their granddaughter. And we join our faith right now. Och vi är med i tro akkurat nu. In the powerful name of Jesus Christ. I det kraftfulla namnet till Jesus. And we join in this concert of prayer. Och vi är med i den här konserten av bön. Over every soul that's represented here. Over var enaste själ som är representerat här. Holy Spirit, we release you to stir their hearts. Och Helige Ande, vi får lösa dig till att beröra deras hjärta. Bring conviction. Bring overbevisning. Bring a sense of the reality of God. Bring en slags følelse av Guds virkelighet. Bring a realization of a need for God. Og la de for, forstå at de trenger Gud. And bring these individuals to a place where they call on God. Og få disse individene til et sted der de roper på Gud. A time and a place where they will put their faith in the Lord Jesus Christ. En tid og et sted der de setter sin tro til Jesus Kristus. Accepting Jesus as their Lord and Savior. Og tar imot Jesus som frelser og Herre. Seeing their life changed. Och att de får se sina liv förvandla. There are there are some pastors in the future whose names lay here. Någon av dessa här är namn här. Någon av de ska bli pastorer. There are some missionaries yet to be called. 
Någon av dessa är missionärer, så andra är det kallt. There are some workers in the harvest field. Det är någon av bidrar i höstarbetet. Those who will serve in ministries across this nation. De som vi tjäna i i Guds tjänste runt omkring i denna nation. Their fathers whose lives are going to be changed. Och fedrarnas liv ska bli förvandlade. Mothers who are going to become godly women. Och mödrar som ska bli gudfruktiga kvinnor. So dear God don't let one name slip through. Och kära Gud inte låt enaste namn glippa ut. And them not respond to your call in their lives. Så att alla kan svara på det kall som är i deras liv. May these names be ever brought before you. Låt alla dessa namn som vi bringer föran dig. Until they come into the saving knowledge of Jesus Christ. Låt de komma in i den frälsande kännskapen till Jesus Kristus. And we pray it in the name of Jesus. Och vi ber Jesu namn. Amen. 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 Well.